హాయ్ ఎవరి వన్ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అందరు ఎలా ఉన్నారు ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ బై గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మీరు అందరూ ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపతో అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ మోర్ టైమ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ టుడే ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనము మన యొక్క ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్దాం today we are starting class 19th which is about day 7 how did it all begin on the earth okay bhoomi meeda modati edo rojuna em jarigindi anedi alochidamu come on let's get started so first how on earth did it all begin డే సెవెన్ అంటే రోజు సెవెన్ అనమాట హీ రెస్టెడ్ ఈ రెస్టెడ్ అంటే విశ్రాంతి రెస్టెడ్ అనేది వి టు వి టు వి వన్ ఈజ్ రెస్ట్ రెస్టెడ్ వి త్రీ ఆల్సో రెస్టెడ్ ఆన్ డే సెవెంత్ సో ఎప్పుడైనా కూడా డే డేట్కి ముందు ఆన్ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి డే సెవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ సిక్స్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆన్ సెవెంత్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ త్రీ సో ఆన్ అనేది డేట్కి ముందు కంపల్సరీగా రావాలి డేట్కి ముందు ఆన్ అనేది కంపల్సరీగా రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి హీ రెస్టెడ్ హీ అంటే ఇక్కడ దేవుడు ఎక్కడైనా సరే క్యాపిటల్ లెటర్లో ఇంగ్లీష్ క్యాపిటల్ లెటర్లో హీ హిమ్ హిస్ అని ఉపయోగించబడితే ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ గాడ్ ఓకేనా గాడ్ కమాండెడ్ ద ఇజ్రాలైట్స్ టు రెస్ట్ అండ్ వర్షిప్ గాడ్ కమాండెడ్ కమాండెడ్ అనేది వి టు వి వన్ వచ్చేసి కమాండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వి వన్ అంటే మనకు వర్బ్ వన్ వి టూ అంటే వర్బ్ టూ వి వన్ వచ్చేసి బేస్ ఫామ్ అనమాట బేస్ ఫామ్ అని అంటే ప్రైమరీ వర్బ్ అనమాట ఆగ్ని ఇవ్వడము వి వన్ ఆగ్ని ఇచ్చాడు వి టూ అంటే వర్బ్ టూ వి త్రీ మళ్ళీ పాస్ట్ టెన్స్లోకి అనమాట అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇంకా పాస్ట్ టెన్స్ దాన్ని మనం వి వన్ వి టూ వి త్రీ అంటాము ఇక్కడ వి టూ వి త్రీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట కానీ వి వన్ వి టూ వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ పాస్టెన్సీలోకి వెళ్తుంది సో గాడ్ కమాండెడ్ ద ఇజ్రా లైట్స్ టు రెస్ట్ అండ్ వర్షిప్ రెస్ట్ అంటే ఏంటి విశ్రాంతి ఇక్కడ చెప్పినట్టు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి వర్షిప్ అంటే ఏంటి ఆరాధన వర్షిప్ అంటే ఆరాధన అందులో రాశాను నేను సో దే డిడ్ దిస్ అంటే దిస్ అంటే ఏంటి వర్షిప్ ఆన్ సాటర్డే మళ్ళీ ఇక్కడ ఆన్ వచ్చింది ఆన్ అంటే డేటుకు తర్వాత డేకి కూడా ఆన్ అనేది రాయాలి యూజువల్గా ఆన్ అంటే ఏంటి పైన కానీ డేట్లోకి వచ్చేసరికి ఆ రోజున ఆ రోజులో అని రాయడానికి ఆన్ అనేది వాడతాం అనమాట అండ్ అంటే మరియు కాల్డ్ ఇట్ ఇట్ అంటే ఏంటి ద సాటర్డే సబ్బాత్ సబ్బాత్ అంటే పరిశుద్ధ దినము లేకపోతే విశ్రాంతి దినము అని అంటారు అంత 
ఇప్పుడు కూడా జ్యూస్ ఇజ్రాయిలైట్స్ చాలామంది శనివారము విశ్రాంతి దినంగా వాళ్ళు జరుపుకుంటారు సో హీ రెస్టెడ్ ఆన్ సెవెంత్ డే గాడ్ కమాండెడ్ ద ఇజ్రాయిలైట్స్ టు రెస్ట్ అండ్ వర్షిప్ దే డిడ్ డిడ్ అంటే వి టు పాస్ట్ టెన్స్ డూ అంటే డూ అంటే వి వన్ దిస్ ఆన్ సాటర్డే అండ్ కాల్ ఇట్ ద సబాత్ ఓకేనా నెక్స్ట్ గాడ్ మేడ్ గాడ్ మేడ్ అంటే చేశాను వాట్ ఈస్ వి వన్ వి వన్ ఏంటి మేక్ మేడ్ మేడ్ అని ఎందుకన్నాము అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో చేయబడింది కాబట్టి మేడ్ మై మదర్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మేకింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనొచ్చు ఆల్రెడీ అమ్మ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసింది అనుకో షీ మేడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఐ రీడ్ ద బైబిల్ ఐ రెడ్ ద బైబిల్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెండు సేమ్ మీనింగ్ అయినా అంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్ అయినా కూడా రీడ్ అని పాస్ట్ టెన్స్లో పలకడాన్ని మనం రెడ్ అంటాము ప్రజెంట్ టెన్స్లో పలకడాన్ని రీడ్ అంటాము ఓకేనా సో ఇవన్నీ మీరు రాసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్లో అర్థమవుతుంది సో గాడ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతి దాన్ని ఫ్రమ్ అంటే నుండి దేని నుంచి ద టైనెస్ట్ అంటే ప్రతి సూక్ష్మజీవి అయినటువంటి బగ్ నుంచి టు ద బిగ్గెస్ట్ గెలాక్సీ టు ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద అంటే గాడ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద టైనెస్ట్ బడ్ టైనెస్ట్ బడ్ అని అంటే ఏంటంటే చిన్న సూక్ష్మజీవి నుంచి అతిపెద్ద గెలాక్సీ వరకు అతిపెద్ద గెలాక్సీ వరకు చేశాడు అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో చేయబడింది కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ గుడ్ ద నేచర్ ఈస్ స్టిల్ గుడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ డన్ ఇన్ ద పాస్ట్ దట్స్ రీజన్ గాడ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద టైనెస్ట్ బర్డ్ టు ది బిగ్గెస్ట్ గెలాక్సీ పులిస్టాప్ అండ్ దెన్ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అదంతా మంచిది అయింది దేవుడు చేసిన ప్రతిదీ కూడా అది మంచిది అయింది అన్న చిన్న సూక్ష్మజీవి నుంచి పెద్ద గెలాక్సీ వరకు గెలాక్సీ అని అంటే ఆ గెలాక్సీలో నక్షత్ర మండలం నక్షత్ర మండలంలో మళ్ళీ నక్షత్రాలు ఉంటాయి గ్రహాలు ఉంటాయి భూమి చంద్రుడు మళ్ళీ ఇందులో ఇంకా పెద్ద పెద్ద నక్షత్ర మండలాలు ఉంటాయి మిల్కీ వేస్ పాలపుంత నక్షత్ర మండలాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనిషికి చాలా దూరంలో అత్యంత పెద్ద సైజులో ఉంటాయి కంటి కనబడవు అనమాట సో ఇదంతా ఎక్కడ రాయబడింది అని అంటే జెనిసిస్ జెనిసిస్ చాప్టర్ వన్ అండ్ టూ జెనిసిస్ అంటే ఏంటి బిగినింగ్ జెనిసిస్ అంటే బిగినింగ్ చాప్టర్ వన్ అండ్ టూలో ఇది రాయబడింది సో లెట్స్ వన్స్ అగైన్ గో త్రూ క్విక్లీ హౌ ఆన్ ఎర్త్ డిడ్ ఇట్ ఆల్ బిగిన్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దీన్ని హౌ డిడ్ ఇట్ హౌ డిడ్ ఇట్ ఆల్ బిగిన్ ఆన్ ఎర్త్ సో ఇంగ్లీష్ ఏంటంటే ఎలాగైనా రాయచ్చు ఓకేనా ఎప్పుడు భూమి మీద అన్ని మొదలయ్యాయి అన్ని భూమి మీద ఎప్పుడు మొదలయ్యాయి అంతే సింపుల్ అనమాట మనకు అర్థమయ్యేంత వరకే ఈ ప్రాబ్లము అర్థమైందని అంటే వీ కెన్ ఈజిలీ అండర్స్టాండ్ సో హీ రెస్టెడ్ ఆన్ సెవెంత్ డే హీ రెస్టెడ్ ఆన్ సెవెంత్ డే అంటే ఆయన ఏడవ రోజు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు గాడ్ కమాండెడ్ ద ఇజ్రాయిల్స్ టు రెస్ట్ ఆయన రెస్ట్ తీసుకోవడమే కాకుండా గాడ్ కమాండెడ్ ద ఇజ్రాయిల్స్ టు రెస్ట్ అండ్ వర్షిప్ ఆయన ఇజ్రాయెల్కి కూడా రెస్ట్ తీసుకొని వర్షిప్ చేయమన్నాడు ఎందుకు వర్షిప్ చేయమన్నాడు బికాస్ హీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మనుషుల కోసమే ప్రతి దాన్ని చేశాడు దాన్ని మంచిగా చూశాడు కాబట్టి మీరు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోండి ఆ రోజు నన్ను ఆరాధించండి ఎందుకంటే నేను మీ దేవుణ్ణి నేను మీ కొరకు అన్నీ చేశాను ఓకేనా సో నావు దే డిడ్ ఇట్ దిస్ ఆన్ సాటర్డే ఆన్ అని అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు వాడాలి అంటే డేట్స్కు ముందు డేట్స్కు ముందు డే ముందు వాడాలి అండ్ హీ కాల్డ్ ఇట్ ద సబ్బాత్ సబ్బాత్ అంటే విశ్రాంతి దినము గాడ్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద టైనెస్ట్ బర్డ్ టు ద బిగ్గెస్ట్ గెలాక్సీ అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ జెనిసిస్ 
చాప్టర్ వన్ అండ్ టూలో మనం ఏమైనా చూసుకుంటాము దేవుడు భూమి మీద ప్రతి దాన్ని చేశాడు అది మంచిదిగా ఎంచాడు చిన్న సుక్ష్మజీ నుంచి పెద్ద పెద్ద గెలాక్సీ వరకు అది చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం అర్థాలు చూసుకుందాం రెస్టెడ్ రెస్టెడ్ అంటే విశ్రాంతి విశ్రమించాడు విశ్రాంతి తీసుకు తీసుకున్నాడు కమాండెడ్ అంటే ఆజ్ఞయించాడు వర్షిప్ అంటే ఆరాధన డిడ్డిట్ అంటే చేశాను టైనెస్ట్ అంటే చిన్నదానిని బిగ్గెస్ట్ అంటే పెద్దదాన్ని అదే టైన్ అన్నా కూడా సరే టైన్ అంటే చిన్నది బిగ్ అంటే పెద్దది కానీ బిగ్గెస్ట్ అతి పెద్దది అదే పెద్దది అని చూపడానికి బిగ్గెస్ట్ అని వాడతాము టైనెస్ట్ అని వాడడానికి అదే అతి చిన్నది అని వాడడానికి టైనెస్ట్ అని వాడతాం వాజ్ ఈజ్ అండ్ విల్ ఇవన్నీ ఈజ్ అంటే ప్రజెంట్ వాజ్ అంటే పాస్ట్ విల్ అంటే ఫ్యూచర్ వెరీ చాలా గుడ్ మంచిది గెలాక్సీ నక్షత్ర మండలం బర్డ్ అంటే చిన్న సూక్ష్మ జీవి సో ఈరోజు ఇవి మనం నేర్చుకున్నాము ఇఫ్ యూ లైక్ మై క్లాసెస్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ కమెంట్ డౌన్ ఎందుకు అని అంటే ఇందులో చాలా కష్టం ఉంది ఊరికే మనం ఏది అంత ఈజీగా రాదు దీన్ని మనం షూట్ చేయాలి ఎడిట్ చేయాలి పబ్లిష్ చేయాలి చాలా టైం టేకింగ్ అనమాట సో అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ మీ మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేయాలి అప్రిషియేట్ చేయాలి బికాస్ ఇంగ్లీష్ మామూలుగా నేర్పించడం వేరే బట్ బైబిల్లో నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం మనకు కొంచెం టైం టేకింగ్ అయినా కూడా మనకి బైబిల్ ఎప్పుడైనా మన ఫ్యూచర్లో ఇంగ్లీష్ విన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ అనేది నా వేడేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫర్ అస్ ఓకేనా మీరు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ కనుక నేర్చుకుంటే మీకు స్పిరిచువల్ జర్నీ ఇంకా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకోవడానికి చదువుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా యూ షుడ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద గాడ్ అండ్ అప్రిషియేట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్స్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ హిట్ ది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో డెఫినెట్లీ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇల్ దెన్ బై బాయ్ గాడ్ బ్లెస్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ విత్ హెవెన్లీ విజ్డమ్ బాయ్